Hi friends, welcome back to our YouTube channel Sunnils. Friends, I am Mishekar. Friends, I am going to talk about this video. Friends, Fort Forwarding. Okay, Fort Forwarding is a lot of people. Fort Forwarding is a lot of people. We are going to talk about this video. Friends, Fort Forwarding is a lot of people. फोर्ट मैपिंग लेदा न्याटिंग न्याटिंग अंडे नेटवर्क आर्टर्स ट्रांसलेशन अंडे कोड़ा पिलोडम जरूर दें दी सर फ्रेंड्स फोर्ट फॉरवर्डिंग अंडे इंडेंटे रीडेक्ट टू वन आईपी एड्रेस टू अन्दर आईपी एड्रेस अंडे ओके आईपी एड्रेस में ची इनको आईपी एड्रेस को मनमु ट्रांसलेट जेड अने फोर्ट फॉरव पोर्ट अंटे इंटर कोड मांगू आइडिया होना है ओके फ्रेंड्स चलिए इटा बिकूर इंच मना मु विवरण का पोर्ट करने इंच को ना लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स मरीन ने अपडेट्स को सम सब्सक्राइब जेस को अंडे एंड नोटिफिकेशंस को सम एक बार गांठ टप्पा जाओ चुड़ैल फ्रेंड्स मारको पोर्ट मैपिंग अंटे एंटर करने में कुन आइडिया होना ले चुनाव फ्रेंड्स ये पुच्छ दाम प्राइवेट एंड पब्लिक आई कैटेसेस अंटे ये एंटर चुनते हैं चुनाव फ्रेंड्स ये पुरे मन को आईएसपी प्रोवाइडर्स होने टर ओके आईएसपी प्रोवाइडर्स है इंजेक्शन अंटे वो का पब्लिक आईपी आने दी मन को मन की वर्णन जरूरत है ओके मन वहा� मन किन्नू उन्टा ही नंबर ऑफ मोबाइल्स उन्टा ही अलगे सिस्टम्स लैपटॉप्स इवन उन्टे ओके सो ओका आईपीएड दस्तों ने मनमु अन्य डिवाइस नहीं कनेक्ट जिस कोलेम ओके ए डिवाइस कनेक्ट जिस कोलान को ना कंपनसर मनको आईपीएड दस्ते ने दी कंपनसर या आउट सम ओके आईपीएड दस्ते लेख पते मनको ओका डिवाइस इनको � कनेक्ट वाले जानो मटो, ओके कंपलसरी का मना काइपर डेसन है नहीं कावले, ओ सो अलांड अपुर मना मेन जेस्टा मंटे न्याटिंग जेस्टा होना मटा, ओके न्याटिंग अंटे रेजुरेंट फ्रेंड्स, दाने मना मु नेटवर्क कंडर्स ट्रांसलेशन अन पिल्स था, ओके जुरेंडी ये वोक का एक्सटर्नल आईपीएडस, ओके ये एक्सटर्नल आईपीए आईपी एड्रेसेस हनी पिल समो के ये इपुर जुरंडी ये एक्सटर्नल ओका सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं मन मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस नहीं जेनरेट ये जी यूजेस कोण टमना सो दिने मन अमो न्याटिंग अनी पिलाडम जरूरत नहीं इपुरो मेरे कड़ मेरे आर्थन जस कॉल्स इन्हें नाटे पब्लिक आईपी एड्रेसेस ह� आह एकड़ है ना गानी ये पब्लिक आईपी आर ने दी वो कटे उन्नत होंगे ओके ये प्राइवेट आईपी आर्डर्स है सच्चे सी जोड़ने ये मन में गोड मल्टीपल प्राइवेट आईपी आर्डर्स है उन्नत है ओके ये प्राइवेट आईपी आर्डर्स है सर ने भी ये भी माँ होम लो ये पढ़े जोड़ने ये सीरीज़ उन्नत कोटी 192. 163. फ्रेंड्स ये पुरे फोर्ट अंटे एंटो ये पुरे चुदाम चुरण्डी फोर्ट अंटे सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके एवरी फोर्ट अंटे प्रत्योग का फोर्ट अने दी सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशंस अने भी उन डरम जरूर दें चुरण्डी फ्रेंड्स ये पुरे फोर्ट्स अने भी थ्री टाइप्स उन्टाई ओके अभी इट्स वेट � यूज़ इसको अच्छा नहीं मारता, ओके? ये प्रत्येक का फोटो आ दान की संबंधित जिन आसेट ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन संबंधित जिन दान दगर लगाने वर्क जेडम जरूरत नहीं मारता। तो इन पेंसिल पुड़ को ने ना का सिंपल एग्जांपल ओके चिन्ना फोटो एग्जांपल का दिस्कोन जब तक जरूरत नहीं टी पोर्ट आना मटा, ओके? इधर जस्ट दिन दिन यूज़ जस्ट मनमु गेम जस्ट मंटे अपनी ब्राउज़र्स कोड़ान की यूज़ आई तो ना ना मटा, अलगे मना को एचटीटीपीएस उन्होंने दी, अंडे फोर फाइटी थ्री, ओके? चुन्दी अलगे एफटीपी पोर्ट्स उन्हें, एफटीपी अंडे ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू एसएफटीपी, ओके? आ रूल्स दगत लगाने वाक्य डम जरूरत नहीं। चलो फ्रेंड्स ये पढ़ो 
మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను సో నీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ మన రౌటర్లో ఎలా చేయాలి ఓకే ఆ ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ చేస్తే వన్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఇంకో ఐపీ అడ్రస్కి ఎలా రీడైరెక్ట్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అది ఇప్పుడు చూద్దాం దానికోసం మనము కమెంట్ రూమెంట్ ఓపెన్ చేయాలి ఓకే అది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు చూస్తాను చూడండి స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఓకే స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన కూడా ఇక్కడ మనకు సిఎండి అని టైప్ చేయండి ఓకే సిఎండి టైప్ చేస్తే కమెంట్ ప్రోమన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనము ఐపీ అడ్రస్ కోసం ఏంటంటే ఐపీ కాన్ఫిక్ని టైప్ చేయాలి ఐపీ కాన్ఫిక్ ఓకే ఇక్కడ మనము ఐపీ కాన్ఫిక్ అని టైప్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి చూడొచ్చు మన డిఫాల్ట్ గేట్వే ఓకే మన డిఫాల్ట్ గేట్వే ఏది ఉంటుందో ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వేని యూజ్ చేసి మనము రౌటర్లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ ఓకే ఈ డిఫాల్ట్ గేట్వే ఏది ఉందో చూసుకోండి ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వేని బ్రౌజర్లో టైప్ చేయండి ఓకే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్లో ఓకే ఈ బ్రౌజర్లో ఏం చేయాలంటే మన రౌటర్లోకి లైన్ అవ్వడానికి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ ఓకే మీరు ఏది ఉంటే అది ఐపీ అడ్రస్ని మీరు టైప్ చేయాలి ఏదైతే డిఫాల్ట్ గేట్వే ఉంటుందో ఆ గేట్వేని ఇక్కడ మనం టైప్ చేస్తే రౌటర్లోకి లైన్ కావచ్చు అనమాట ఓకే ఇలా టైప్ చేయగానే మనకు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తే మనకు రౌటర్లోకి లైన్ అనేది అవుతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అన్ని రౌటర్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి సేమ్గా ఉండవు ఓకే అది ఇంతకుముందు చూపించింది అడ్వాన్స్ రౌటర్ ఓకే అది మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఈజీగా ఉండదు మనము డైలీ లైఫ్లో కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే బేసిక్ రౌటర్ ఈ డీలింక్ రౌటర్ ఓకే ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే డీలింక్ రౌటర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ చేద్దాం ఓకే రౌటర్కి లాగిన్ అయ్యి ఓకే మన లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ని పైప్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్కి ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి దీనికోసం ఏంటంటే అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఓకే మా గేట్ వేది ఉంటే ఆ గేట్ వే టైప్ చేయండి ఆ గేట్ వే టైప్ చేసిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ పాస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని టైప్ చేసి లాగిన్ అయిన కొట్టండి లాగిన్ అయిపోతుంది ఓకే లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తుంది ఓకే ఇది స్టేటస్ స్టేటస్లో మనకు ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఏంటి డిఎస్సిపి ఎనేబుల్ ఉందా మ్యాక్ అడ్రస్ ఇలా చూస్తుంది ఓకే ఇది వదిలేయండి ఇది వదిలేసి ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ అని ఉంటుంది ఓకే ఒక మీ రౌటర్లో కూడా ఇలాగే సెట్టింగ్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఓకే మీ రౌటర్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే చూడండి ఇందులో అయితే చూడండి ఓకే ఇందులో ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అని ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఈ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్కి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ చూస్తుంది ఏంటి వర్చువల్ వర్చువల్ సర్వర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఓకే ఈ వర్చువల్ సర్వర్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ పేజ్ అయినా చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అన్నమాట మీరు ఏ మీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే మీ లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ని పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్కి ఓకే ఇంటర్నెట్కి అంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ బ్రౌజ్ చేసుకోవడానికి మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి కోసమని ఇక్కడ మీరు సెట్టింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే దాన్నే మనము పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే చూడండి ఏ ఐపీ అడ్రస్ అసలు ఏ పోర్ట్ని మినిమం ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఏ ఐ ఏ పోర్ట్ని పబ్లిక్కి పబ్లిక్లో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్కి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి యూజర్ యూజువల్ సర్వర్ నేమ్ అని వస్తుంది ఓకే దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకు చూడండి మనకు ఇలా ఆప్షన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే మీరు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఓకే మీరు దేన్నైతే ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నేను ఇప్పుడు వెబ్ని వెబ్ అంటే నాకు ఒక లోకల్లో ఒక సైట్ ఉంది వెబ్సైట్ ఉంది ఓకే ఆ వెబ్సైట్ని నేను పబ్లిక్కి పబ్లిక్లో ఎక్కడున్నా కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఓకే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కోసం అని సెట్టింగ్ చేస్తున్నాను ఓకే పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ చేసి ఆ సెట్టింగ్ని చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వెబ్ మైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ ఆప్షన్స్లో మనము వ్యాన్ పోర్టు ల్యాండ్ పోర్ట్ అని ఉంటుంది ఓకే ఇది వ్యాన్ పోర్ట్ అంటే
ఓకే ఏ ఐపీ అడ్రస్ని ఏ ఐపీ అడ్రస్ చూడండి పబ్లిక్లో నా ఐపీ అడ్రస్ ఉందనుకోండి నా పబ్లిక్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ని కాల్ చేసినప్పుడు లోకల్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్కి ఏ ఐపీ అడ్రస్కి రీడైరెక్ట్ కావాలి ఓకే అది అనేది ఇందులో కూడా ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే సెట్టింగ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట ఓకే చూడండి అలాగే నేను రిమోట్ డెస్క్టాప్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ కోసం సేమ్ ఇలానే ఇచ్చాను ఓకే చూడండి రిమోట్ డెస్క్టాప్కి ఎలా ఇచ్చానంటే టెల్నెట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ టెల్నెట్ ఆప్షన్ తీసుకొని నా లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే నా లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ వన్ డాట్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ తర్వాత వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పోర్ట్ ఓకే రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఆర్డీబీకి సంబంధించిన పోర్ట్ అనమాట డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ అనే పోర్ట్ని నేను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓ ఏ పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేశాను అంటే డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ అనే పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేశాను రిమోట్ డెస్క్టాప్ కోసం అని ఓకే నేను ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తాను నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని ఓకే నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేసిన తర్వాత కోలన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ అని టైప్ చేస్తాను లేదా ఇప్పుడు ఇది రిమోట్ డెస్క్టాప్ కోసం అయితే అలాగే మనకు ఈ వెబ్ వెబ్సైట్ రావాలనుకుంటే నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేసి కోలన్ ఎయిటీ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసిన సైట్ని ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇది ఆల్రెడీ నేను మ్యాప్ చేసింది ఓకే చూడండి ఒకవేళ మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మీకు తెలియకపోతే ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని ఐపీ అని కొట్టేసారనుకోండి మీకు మీ ఐపీ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఈ ఇక్కడ చూపించేది మనకు లోకల్ ఐపీ కాదు ఓకే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట చూడండి ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్కి నేను వెబ్సైట్ని లింక్ చేశాను ఓకే ఆ లింక్ లింక్ చేసిన వెబ్సైట్ని ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేయడం జరిగింది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి నా పోర్ట్ ఓకే ఏ పోర్ట్ అయితే నేను ఎనేబుల్ చేశానో ఆ పోర్ట్ని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడుతున్నాను ఓకే ఎంటర్ కొట్టంగానే చూడండి మనకు వెబ్సైట్ అనేది లోడ్ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా నా ఇప్పుడు యాక్చువల్ అయితే ఇది నా సైట్ అనేది లోకల్లో ఉంది ఓకే ఈ లోకల్ దాన్ని నేను పబ్లిక్కి మ్యాప్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసి మన లోకల్లో ఉన్న సైట్ని పబ్లిక్కి అంటే ఇంటర్నెట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇది దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఎవరైనా హ్యాకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ అవసరం ఉంటే తప్ప ఈ ఫోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ కానీ ఈ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ చేయకండి ఓకే ఇలాగే మీరు చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకు హ్యాకర్స్కి ఈజీగా హ్యాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాము నచ్చితే లైక్ చేయండి మరియు ఈ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాము అండ్ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్